국민 여러분께 묻겠습니다. 새로운 대한민국 이끌어 나갈 그 사람이 누구입니까? 약속을 지키고 약자의 손을 잡아줄 그 사람이 누구입니까? 공정과 상식의 나라를 되찾을 사람 국민의힘 기호 2번 윤석열 대통령 후보를 여러분께 소개합니다. 우리 존경하는 안동 시민 여러분 정치 시작하고 안동에 여러 차례 왔습니다만은 이렇게 시민 여러분 앞에서 인사드리고 또 여러분께 말씀 올리기는 처음인 것 같습니다. 여러분을 뵐수 있었는데 그날 뭐 서울에서 긴급 기자회견을 피치 못하게 해야 되는 말 여러분께 정말 다시 한번 크게 사과드립니다. 여러분 그럼에도 불구하고 오늘 이렇게 늦은 시간에 우리 많은 시민들께서 저를 응원하고 격려해 주시기 위해 이렇게 나와주셔서 정말 고맙습니다. 여러분 감사합니다. 27일 투표지 인쇄 들어가기 전에 우리 안철수 후보와의 단일화를 좀 기대했었는데 그래도 어제 아침에 결국 해냈습니다 여러분 우리 안동 시민 여러분 대한민국 국민 여러분께서 해 주신 단일화입니다 이제 저희 국민의 힘이 국민의 당과 정치 철학과 가치를 연대하고 더 진영을 넓혀서 더 넓은 국민의 목소리를 경청하고 저희가 더욱 겸손하게 국민들 잘 모시겠습니다. 제가 26년간 국민을 괴롭히는 사람으로서 정치 시작한 지는 이제 8개월 됐습니다. 저를 이 자리에 불러주시고 대통령 후보로서 이렇게 키워주신 분들이 바로 안동 시민 여러분 경북인들이 아니겠습니까? 제가 국민의힘 경선에서도 우리 경북인들의 압도적인 지지를 받아 이곳이 제 고향이 아님에도 불구하고 저를 대통령 후보로 여러분께서 만들어 주셨습니다. 저희 조상이 충남 논산에서 400년 이상을 살면서 우리 안동의 퇴계 선생의 제자 후손들과 오랜 세월 교유해온 것은 사실입니다만 은 저는 이곳에서 출생한 사람도 아니고 그렇지만 이 안동의 선비 정신과 저희 조상의 선비 정신 그리고 애국심 상식 이것은 같지 않겠습니까 여러분 철진한 이런 운동권 이념으로 패거리 져서 국정을 농단하는 사람과는 저는 완전히 다른 사람입니다 아시죠 저는 늘 법과 원칙에 제 목숨까지 걸면서 공직생활 해왔습니다 여러분 도대체 국민 앞에 
얼굴을 들이밀고 나서서는 안 되는 부정 부패 세력 무능한 정치 패거리들 그리고 국민 알기를 아주 우습게 하는 오만하고 무도한 사람들 여러분께서 불러주신 이 윤석열이 싹 갈아치우겠습니다 여러분. 시민 여러분께서는 엄청난 자존심과 자부심을 가지고 계십니다. 이 민주당 정권 5년의 집권 기간이 우리 안동 시민과 경북인들의 자존심과 국가에 대한 자부심을 완전히 짓밟았습니다. 맞습니까 여러분? 정부가 일을 하다 보면 은 판단을 좀 잘못할 수도 있고 실수할 수도 있죠. 그리고 우리 너그러운 대한민국 국민들은 그런 부분을 잘 이해하고 더 잘하라고 응원을 해줍니다. 맞습니까? 그런데 이 민주당 이념에 빠져있는 이 파거리 정권은 과오가 아니고 실수가 아니고 도대체 이해할 수 없는 사람들입니다. 어떻게 부동산 정책을 28번을 바꿔가면서 이렇게 집값을 천정부지로 올립니까? 이거는 이 사람들은 국민들이 집이 제대로 공급이 돼서 자기 주택에 살게 되면 보수화되기 때문에 자기들 찍지 않는다고 국민들을 전부 세입자로 만들기 위해서 주택 건설을 방해했습니다. 재건축 규제도 더 강화시키고 다 허가해 주지 않았습니다. 그래서 서울부터 시작된 집값 폭등이 수도권을 거쳐 대도시를 거쳐 전국으로 전염병 퍼지듯이 감염이 된 것입니다 여러분 이 민주당 정권은 입만 열면 자기들이 노동자를 위하고 농민을 위하고 서민을 위하고 약자를 위한다고 합니다 이게 맞습니까 여러분 우리나라 2천만이 넘는 임금 노동자의 고작 20분의 1에 불과한 강성 노조 휘하의 노동자만 보호하고 그 강성 노조와 손잡고 패거리 정치하는 사람들이 진정 우리 전체 노동자를 균형 있고 공정하게 보호하는 겁니까 여러분? 코로나로 저 주먹구구식의 엉터리 방역 정책으로 자영업자 소상공인 이 서민들만 피를 토하게 만든 이 정권이 과연 서민을 위한 정권 맞습니까 여러분 미국은 우리보다 코로나가 더 심했지만 초기에 모든 정부 기관과 식료품부 일시에 폐쇄시켰습니다. 그러니까 보상해 줄 필요가 없죠. 그거는 코로나라는 천재 지변에 의해서 일시에 모든 시설을 다 폐쇄하는 것이니까. 그러나 금방 잠깐만 이렇게 폐쇄를 하고 다시 다 문을 열게 했습니다. 그리고는 대출을 해주기 시작했습니다. 자영업자들에게. 그리고 이 대출금으로 임대료를 내고 고용을 유지시키기 위해서 인건비를 지급한 것은 나중에 대출금 상환할 때 갚지 않아도 되도록 조치를 했습니다. 
또 일본은 어떻게 했느냐 일본에서는 자영업자들에게 영업시간 제한이라든가 집합, 집합금지 조치를 내릴 때 미리 보상해 준다는 사실을 알려주고 실손해금을 증빙할 수 있는 자료를 만들어 가면서 영업제한을 조치했습니다. 적어도 정부라면 이렇게 해야 되는 거 아니겠습니까? 그냥 주먹 구구식으로 마구 영업제한을 걸면 그런다고 코로나가 사라졌습니까? 지금 현재 1일 코로나 확진자 수가 우리 대한민국이 전 세계 1등인 거 아십니까 여러분? 이거 어떻게 보상할 겁니까? 이 민간인들의 우리 국민의 재산권 행사 손실을 어떻게 보상할 겁니까? 이거 국민에게 다시 세금 걷어서 헌법상의 손실 보상을 해줘야 되는 건데 어떻게 이렇게 법도 안 지키고 2년간 이렇게 무도하게 이런 식의 방역을 할수 있단 말입니까? 이거는 정부의 과오를 떠나서 2년 동안 이렇게 할 수는 없습니다. 이게 바로 엉터리 부패 정부에 대해서 국민들이 들고 일어나지 못하도록 정치 방역 한거 아니고 뭐겠습니까 여러분 새 정부가 들어와도 이 민주당 정권이 너무 엉터리 방역으로 국민들의 재산권 행사에 피해를 주었기 때문에 많은 국민들의 세금을 걷어서 이 실손을 보상할 수밖에 없는 그것이 현실입니다 여러분 정부의 재정도 건전하게 유지해야 되고 또 이런 실손을 제대로 보상하지 않고 이분들이 빈곤층으로 떨어지게 되면 더 많은 복지 재정을 또 써야 합니다 어떻게 나라를 이렇게 만듭니까 여러분 윤석열 윤석열 도대체 국민 앞에서 노동자를 위한 정권이다 서민과 약자를 위한 정권이다 이런 뻔뻔한 얘기를 어떻게 반복할 수 있습니까 반복하면 우리 착한 국민들이 세뇌에 대해서 계속 자기들을 지지해 줄 것으로 착각하는 것입니까 이게 대장동 여러분 다 아시죠 김만배 일당이 3억 5천만 원 3억 5천만 원이면 안동에서도 아파트 하나 구하기 쉽지 않죠 이 3억 5천만 원 들고 들어가서 현재 8,500억을 뜯어 나왔습니다 보도서에 있으면서도 그 일당의 통장에는 분양대금들이 꼬박꼬박 입금이 돼서 1조 원까지 입금이 된다고 합니다. 이게 단군 이래 성남시장의 최대 취적입니까? 단군 이래 최대 부정부패입니까 여러분? 이 일당이 챙긴 수익이 누구 돈입니까? 국민의 돈 아닙니까? 성남시민의 돈 아닙니까? 이런 부정부패의 원흉이 민주당의 대통령 후보가 됐습니다 여러분 이거 하나겠습니까? 수도 없습니다 여러분도 신문방송에서 보셨죠? 뭐 법카 정도는 애교입니다 그거 원래 대한민국 저도 26년간 공무원 했습니다마는 공무원이 그런 짓 하면 그냥 당일날 모가지가 날라갑니다. 자기도 경기지사 하면서 공금 잘못 쓴 공무원들 막 징계하고 하지 않았습니까? 그러나 그 정도는 애교입니다. 
그걸로 초밥 사 먹고 소고기 사 먹은 거 가지고 너무 뭐라고 하지 마십시오. 하도 엄청난 부정부패가 많아서 참 법카 얘기하기 좀 부끄럽습니다. 이런 사람이 정부 여당의 대통령 후보로 선출된다는 자체가 그 정권이 썩었다는 거 아니겠습니까? 국민들을 우습게 하는 거 아니겠습니까? 그 사람이 이 선비의 고장, 퇴계의 고향, 이 안동 출신이라는 게 맞습니까? 저는 이해가 되지 않습니다. 저도 안동 출신 많은 분들 알지만 자존심 강하고 돈이 없으면 굶으면 굶었지 누구한테 손안 벌리는 분들이 안동 사람들 아닙니까? 윤석열! 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 제가 우리나라 국민들이 세계 어디를 내놔도 우리나라 국민만큼 아침에 일찍 일어나고 부지런하게 일하는 분들 못 봤습니다. 그리고 우리나라의 교육열과 우리 한국의 어머니들처럼 현명하고 똑똑한 분들 없습니다. 정부만 바보짓 하지 않으면 우리 현명하고 부지런한 우리 대한민국 국민이 경제성장 못하고 못살수 없는 거 아닙니까? 이 철진한 운동권 이념에서 아직도 헤어나지 못해 자기들끼리 파거리 정치하고 고위공신 나라 먹고 유착된 업자들과 이권 갈라 먹는 그래서 자기가 마치 아주 잘나서 이렇게 출세하고 돈번 거로 생각하는 이 사람들이 주인인 국민을 갈라치기 하고 무시해 왔습니다. 우리 한동 시민 여러분 이번에 투표로서 여러분의 압도적인 심판으로서 이 사람들 좀 우리나라 정치판에서 갈아치워 주십시오. 민주당에도 양식 있고 양심적인 정치인들 있습니다. 그런데 이런 이재명 민주당을 주도하는 지난 5년 민주당 정권을 완전히 망가뜨린 이 파거리 정치꾼들이 양심적이고 양식 있는 정치인들을 위축시키고 꼼짝 못하게 하고 있습니다. 여러분께서 이번에 제대로 심판해 주시면 민주당도 좋아집니다. 여러분. 민주정치라는 것이 정당이 서로 국민 앞에서 경쟁하고 협치하고 이렇게 해야 되는 거 아니겠습니까? 맞습니다. 그러니까 서로 양식 있고 양심 있고 국민에게 정직한 정치인들이 살아 있어야 민주 정치가 되는 거 아니겠습니까, 여러분? 맞습니다. 여러분의 심판으로 저와 국민의 힘이 정부를 맡게 되면 저희는 자유민주주의와 상식에 입각해서 국정을 운영해 나가겠습니다. 그러면 대한민국과 안동이 발전 안 할래야 안할 도리가 없습니다. 여러분. 그리고 이 무도한 민주당 정권이 가장 싫어하는 것이 바로 전문가입니다. 
과학입니다. 이 사람들은 전문가의 고견과 과학적 판단을 두려워합니다. 왜냐? 자기들이 마음대로 말아먹을 수가 없거든요. 이 사람들의 탈원전 정책이라는 것도 얼마나 비과학적인지 아시죠? 우리나라 전기값이 일본의 4분의 1입니다. 우리는 수출로 먹고 사는 나라입니다. 국제시장에서 원전에서 생산되는 싼 전기 덕분에 우리 산업이 경쟁력을 가지고 우리 대한민국 국민이 먹고 사는 것입니다 여러분 태양열과 풍력 가지고 우리가 수출 시장에서 이길 수 있습니까 이런 무모한 정책을 피는 것이 단순한 판단차고 실수입니까 그렇지 않습니다 지금 원전 수출 시장이 약 천조 원가량 된다고 미 상무성에서 예측하고 있습니다. 국제 원전 시장에서 대한민국은 거의 1등입니다. 우리와 경쟁하는 나라는 러시아 정도입니다. 미국도 요새는 원천 기술을 갖고 있지만 시공은 잘안 합니다. 그런데 우리가 탈원전을 하니까 아니 자기 나라는 원전이 위험하다고 탈원전하고 남의 나라에다 우리 기술 팔수 없지 않습니까? 맞습니다. 그래서 우리 기술 가져다가 러시아와 경쟁하는 나라가 중국입니다. 이게 뭐 중국 눈치 본 겁니까? 뭡니까? 맞습니다. 중국은 우리 황해 쪽에 원전을 100여 기를 지으려고 하고 있습니다. 그럼 우리는 태양열하고 풍력 가지고 돌리고 중국에서 전기 수입하면 이 나라의 주권이 지켜지겠습니까? 안 되겠습니까? 새해 들어 북한에서 핵무기 탑재가 가능한 미사일 발사 실험을 벌써 8차례 했습니다. 국제사회는 위협적 도발이라고 난립니다. 이 민주당 정권이 북에다가 이거 도발이라고 표현한 적 있습니까? 없습니다. 그럼 이런 자세나 탈원전하는 자세나 다 똑같은 철진한 운동권 이념에서 나온 거 아닙니까 여러분? 이런 민주당 정권에게 이런 이재명의 민주당에게 여러분의 미래를 우리 자녀들의 미래를 맡길 수 있습니까 여러분? 없습니다. 위기에 강한 경제 대통령이라고 국민들에게 뻔뻔한 소리를 합니다. 오늘은 또 나라에 돈은 많은데 도둑이 많다 이럽니다. 제 얘기입니다. 이 나라에 돈이 어디 있습니까? 민주당 정권이 다 써, 제껴서 이제 국채를 발행해야 쓸수 있는 것입니다. 위기에 강하다고요? 이 위기 누가 만들었습니까? 우리 국민이 만들었습니까? 이재명의 민주당 정권이 만든 거 아닙니까? 맞습니다. 도둑놈이 많다고요? 누가 도둑입니까 여러분? 국민의 재산을 약탈한 사람이 누굽니까? 정말 뻔뻔하기 이를 때 없습니다. 같은 경쟁하는 대선 후보로서 참 창피하고 부끄럽습니다 여러분. 점자는 선비의 도시 안동에 와서 여기가 자기 고향이라고 돌아다니는 것이 안동의 자부심에 맞는 것입니까 여러분? 우리 시민 여러분 
제가 여기서 안동을 어떻게 발전시키겠습니다 하는 말씀은 더 자세하게 안 드리겠습니다. 이미 다 말씀드렸고 그리고 여기 가까이에 있는 SK바이오라든지 이런 신약바이오 부분을 계속 발전시키고 안동의 지방대학과 연구소와 기업이 융합해서 이 지역이 농업도 스마트 농업으로 더욱 발전하고 4차 산업혁명의 첨단 기술이 더 확실하게 적용되는 그런 지역으로 발전시키겠습니다. 여러분. 그리고 상식에 따라 국정을 운영하면 부지런한 현명한 안동 시민들께서 못하실 게 없습니다. 맞습니다. 우리 예전 국민도 마찬가지입니다. 알겠습니다. 네. 저도 의성 좋아합니다. 안개면과 다인면 출신들하고 가까운 분들이 많습니다. 제가. 우리 시민 여러분, 그럼 안동 시민 여러분, 예천 군민 여러분, 우리 의성 국민 여러분, 이 나라가 자유민주주의와 시장 경제와 상식에 입각해서 굴러가면 철진한 운동권 이념에서 벗어나면 우리는 못살수 없습니다 여러분 우리 성장과 따뜻한 복지 모두 실현할 수 있습니다 성장은 복지의 재원을 마련해주고 또 따뜻한 복지는 우리 국민이 계속 성장을 시킬 수 있는 힘을 길러주는 거 아니겠습니까? 이 성장과 복지가 선순환하고 노동의 가치가 존중되며 노동자의 일터인 기업 역시 성장할 수 있도록 균형있게 살피는 것이 바로 상식이고 자유민주주의입니다 여러분 우리 안동시민 여러분, 예천군민 여러분, 의성군민 여러분 이 이번 선거는 5년마다 있어 온 그런 선거가 아닙니다. 국민의힘과 민주당의 대결이 아닙니다. 우리 위대한 대한민국 국민의 상식과 부정부패 세력의 대결입니다 여러분 이 나라의 자유민주주의가 사느냐 죽느냐의 대결입니다 여러분 맞습니다. 여러분과 여러분 자녀들의 미래가 숨쉴수 있느냐 사라지느냐의 대결입니다 이런 철진한 이념의 파거리 정치꾼들이 대한민국을 한번더 장악하게 되면 이제는 회복할 수 없을 정도로 나라가 망가질 것입니다 이제는 우리 점자는 안동시민 여러분, 대한민국 국민 여러분, 우리 예천 국민 여러분, 의성 국민 여러분 우리가 더 이상 양보하고 물러설 자리가 없습니다. 여러분들의 단호한 심판으로 파거리 정치꾼들을 퇴출시켜 주십시오. 여러분의 압도적인 
지지로 저와 국민의 힘이 정부를 맡게 되면 민주당의 양식 있는 정치인들과 멋지게 협치하는 모습 여러분께 보여드리고 국민 통합하는 모습 보여드리고 글로벌 경쟁력이 있는 국가로 경제 성장하는 모습 보여드리겠습니다 여러분 그리고 무엇보다 저 윤석열 여러분께서 불러주시고 이 자리까지 키워주신 저 윤석열 여러분에게 정직한 대통령이 되겠습니다. 우리 안동시민 여러분께서 허락해 주시면 네. 이 지역에 여러분의 머슴 김용동 의원에게 잠시 마이크를 좀 넘겨도 되겠습니까? 연습한 거에 비해서 목소리가 10분의 1밖에 안 되는데 다시 한번 외쳐보겠습니다. 대통령! 윤석열! 대통령! 윤석열! 윤석열! 대통령! 윤석열! 대통령! 예, 짧게 말씀드리겠습니다. 어때요? 말 닮았지요? 안 닮았니까요? 잘생겼지요? 네. 그러면 저도 잘생기니까 네. 우리 네. 여러분 스마트폰 네. 켜주세요 네. 스마트폰 들어주세요 여러분 네. 오늘 이곳은 우리 안동 예천시 국민들이 다 아시지만 천년 전 왕건이 견원을 무찌르고 고려 개국의 가장 결정적인 순간을 맞이한 뭐 제가 말 안해도 못 도와줘야지 네 우리 시민 여러분 스마트폰 좀 많이 흔들어 주시기 바랍니다 우상을 응원해 주시기 바랍니다 네 감사합니다 안동을 중심으로 예천을 중심으로 왕건이 고려를 세운 그 기운을 몰아서 우리 윤석열 후보가 3월 9일 당당히 대통령이 될수 있도록 안동 야천 시군민 여러분 큰 함성을 한번 질러 주십시오 여러분 오늘 아침에 투표한 분이 누구라고요? 내일도 투표할 분이 누굽니까? 윤석열 3월 9일 투표할 분이 누굽니까 여러분? 우리의 대통령 누구입니까 여러분? 윤석열! 윤석열과 함께 당당한 대한민국 만들어 가겠습니다 여러분! 윤석열! 대통령! 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 고맙습니다. 여러분께서 2년 전 4.15 총선에서 사전선거 부정 의혹을 가지고 계신 분들이 많은 거 알고 있습니다. 그러나 지금 1일 확진자가 세계 1등으로 3월 9일 당일만 투표해서는 표가 부족해서 이 나라를 정상국가로 바꾸기 쉽지 않습니다 여러분 저도 오늘 오전에 부산 대연동에서 투표하고 왔습니다 아직까지 투표 안 하신 분들은 
내일 꼭 투표해 주시고 또 그래 3월 9일에도 주변에 불편하신 분 계시면 꼭 모시고 가서 여러분 모두 한 분도 빠짐없이 투표해 주셔야 자유민주주의 정체성이 확실한 나라로 대한민국을 바꿀 수 있습니다 여러분 그래야 우리의 꿈과 미래가 숨쉴수 있습니다 여러분 한 분도 빠짐없이 투표해 주십시오 멋진 정부 만들어 우리 안동 예천 의성 시 군민들과 대한민국 국민들 잘 모시겠습니다 여러분